ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஏன்னா இதில் தான் நான் உங்களுக்கு எப்படி பெயர் எடுத்தல அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு விலக போகிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேதியியல் எல்லாத்தையுமே ஓரமாக வச்சுருங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு புது விஷயத்த எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இந்த வீடியோ பாருங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக புரியும் அங்கெல்லாம் அப்படி பண்ணமே இங்கெல்லாம் அப்படி பண்ணமேன்னு கம்பேர் பண்ணாதீங்க இந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கரிம வேதியியலுக்கு மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மற்ற எங்கேயுமே நீங்கள் பெருசாக இதை பயன்படுத்த முடியாது ஸோ கரிம வேதியியல் கார்பனை துணை கொண்டு கார்பன் சங்கிலிகள் கொண்டது மட்டும்தான் நம்ம இதை இந்த கான்செப்டை பயன்படுத்த முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எப்படி ஒரு பெயர் எடுதல் அதுக்கான அடிப்படை விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டு இது உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க எவ்வாறு ஒரு ஒரு கரிம சேர்வத்தை பெயரிடுவாய் அப்படின்றதுக்கு இல்லை ஹவு டி யூனியமன் ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலில் கார்பனுடைய நீண்ட சங்கிலியை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா கார்பனுடைய நீண்ட சங்கிலி நம்ம தான் சொல்கிறது ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் ஒரு நூறு கார்பன் வரைக்கும் பிணைச்சிக்கிட்டே போகும் முதல்ல அந்த நீண்ட கார்பனுடைய சங்கிலி எப்படி அமைப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரே ஃபார்முலாவில் ரெண்டு விதமான சங்கிலிகள் வரும் அதில் எது வந்து பெரிய சங்கிலியோ எது எது லாங்கஸ்ட் செய்யணும் அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு எண்களை கொடுக்கணும் அடுத்தது ஒன்று ஒன்று இங்கே தான் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை இங்கே தான் ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு சொல்லி எண்களை கொடுக்கணும் அந்த எண்களை கொடுக்கறதுல தான் ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எண்களை எவ்வாறு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எண்கள் இந்த கார்பனோட நம்மளுடைய வினை செயல் தொகுதி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் சிஓஹெச் சிஹெச்ஓ அப்புறமா என்ன இருக்குது சிஓ அப்புறமா வந்து ஓஹெச் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எண்ணிக்கையை இந்த இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்ம இங்கே வெறும் கார்பன் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் கார்பன் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டோம் ஒருவேளை இதில் ஏதாவது ஒன்று உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல சிஓ வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் எண்ணிக்கையை இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா அதை நம்ம எடுத்து காட்டலாம் கொஞ்சம் இடத்துல காட்டுறேன் இதுக்கப்புறமா இந்த சிஓஹெச் இல்லாமல் இந்த அமைப்புகள் இல்லாமல் வேறு சில இதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் சிஹெச் த்ரீ பிஆர் அப்படின்லாம் இங்கே ஏதாவது பிணைஞ்சிருக்கும் எஃப் சிஹெச் த்ரீ இதையெல்லாம் வந்து பதிலிகள் இல்லை சப்ஸ்டிடியூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் இதையெல்லாம் முதல்ல நம்ம கார்பனுடைய சங்கிலிக்கு கண்டுபிடிச்சி எண்களை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பதிலிகள் இந்த சப்ஸ்டிடியூன்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு பேர் எடுப்போம் பேர் எடுறப்ப சில விஷயங்கள் நம்ம நோட் பண்ணணும் என்னென்னா இந்த பதிலிகள் இந்த சப்ஸ்டிடியூன்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தியா இதெல்லாம் ஆங்கில அகர வரிசை ஏபிசிடி ஆர்டரில் தான் எழுதணும் மெத்தில் எத்தில் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா ஈ எத்தில் ஈ தான் முதல்ல வருது இல்லையா அப்போ ஈ தான் எத்தில் தான் முதல்ல எழுதணும் இந்த மாதிரி சில அடிப்படையான கூறுகள் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் நாலு இது கண்டிப்பாக இந்த வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து கார்பன் செயின் சங்கிலியை கண்டுபிடிங்க சங்கிலி கண்டுபிடிச்சி நம்பர் போடுங்க நம்பர் போடுறப்ப அதில் ஏதாவது வேணி இந்த வினை செயல் தொகுதிகள் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பதிலிகள் இருக்கான்னு பாருங்கள் பதிலிகள் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த பதிலிகளை ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அகரவசியில் எழுதணும் இது தான் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது அதே மாதிரி இந்த ஷார்ட் கட் இது தான் நம்ம ஒன்று போன ஸ்கிரிப்ட் போன வீடியோவில் காட்டேன் முதல்ல முன்னோட்டு முன்னோட்டுனா நீங்கள் இந்த பதிலிகள் இருக்க பற்றி அதோடைய பேர் முதல்ல வரணும் மூல வார்த்தைனா இந்த சங்கிலியுடைய பெயர் வரணும் முதன்மை முன்னோட்டு பின்னோட்டுனா உங்களுடைய பிணைப்புகள் ஏதாவது இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரெண்டு பாட் இருந்துச்சுன்னா அதோடைய மதிப்பு வரணும் கடைசியாக வந்து இந்த வினை செயலுடைய பெயர் வரணும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நம்ம முதல் எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டுன்றத விட புத்தகத்தில் இந்த சங்கிலிகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதுதான் முதல் தலைவலி அந்த தலைவலியை தாண்டிட்டுனா மற்றதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் சில விதிகள் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்ப்போம் முதல் விதியை பார்க்கலாம் நீண்ட கார்பன் சங்கிலியை தெருவு செய்யணும் நீண்ட கார்பன் சங்கிலியை கண்டுபிடிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க சிஹெச் த்ரீ இங்கே நான் எடுத்து எழுதுகிறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்கு இப்போ இந்த சங்கிலிகள் இது ஒரு சங்கிலி கார்பன் தொடர்ச்சியாக பிணைஞ்சிருக்கு இதில் நீண்ட பகுதி கண்டுபிடி உதாரணத்துக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கார்பனு
இல்ல இங்க இருந்து எண்ணலாம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னன்னா பொதுவா இங்க இருந்து ஆரம்பிங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இங்க ஒருத்தர் இருக்கிறான் பத்தியா இப்படி ஒரு சங்கிலி உருவாக வாய்ப்பு இல்லையா இதுவுமே கூட ஒரு சங்கிலி தான் இதுவுமே கூட ஒரு சங்கிலி தான் ஆனால் இந்த சங்கிலிகள்ல எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு கார்பன் தான் இருக்கு இப்படி எடுத்துனாலும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு கார்பன் தான் இருக்கு நம்ம கார்பனுடைய சங்கிலியில அதிகமான கார்பன் எங்க இருக்கோ அதான் நம்ம சங்கிலியா எடுக்கணும் அப்ப ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அஞ்சு இதுதான் என்னுடைய கார்பனுடைய சங்கிலி ஓகேவா இதுதான் என்னுடைய சங்கிலியா இருக்க போகுது அடுத்தது ஒருவேளை இங்க வந்து வெவ்வேறு மூன்று விதமான சங்கிலிகள் இருக்கு மூன்று விதமான சங்கிலிகள் எனக்கு அதிகபட்சமான நம்பர் ஒன்னேஒன்னாயிருக்கு அப்புறம் ஒரு சி ஹெச் டூ இருக்கு அப்புறம் ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா சி ஹெச் டூ இருக்கு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு இது என்ன சார் ஒரு ஒரு தடவை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா மனப்படம் பண்ணிக்கணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை நான் முன்னையே சொன்ன ஷார்ட் கட் தான் அஞ்சு கார்பன் இருக்கு கரெக்டா அஞ்சு கார்பனை எழுதிக்கோங்க அஞ்சுக்கு ஒரு ஒரு கார்பனுக்கும் எல்லாமே ஒரு ஒரு கோடுகள் தானே இருக்கு இப்போ எல்லா கார்பனுக்கும் நாலு நாள் வர்ற மாதிரி பண்ணிக்கும் இப்போ இந்த கார்பனுக்கு ரெண்டாவது கார்பனுக்கு கீழே ஒரு கார்பன் இருக்கா இங்கே ஒரு கார்பன் போட்டுக்கலாமா இப்போ இந்த கார்பனுக்கு நாலு கோடு வரணுமா இந்த கார்பனுக்கு மூணாவது கார்பனுக்கு கீழே நாலு கோடுகள் வரணுமா ஒன்று இந்த கோடு இந்த கார்பனுக்கு இது ரெண்டும் சேரல நல்லா கவனிச்சுப்பாரு இது ரெண்டுக்கு இடையில கோடு எல்லாம் கிடையாது அப்ப இது தனி கார்பனு இது தனி கார்பனு இது தனி கார்பனு இப்ப இதுக்கு நாலு கோடு போடணுமா அதுக்கு பக்கத்துல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பிணைப்பு ஏற்படுது இங்க இன்னொரு கார்பன் வருது அதுக்கு ஒரு நாலு கோடு போடும் இதுக்கு நீ ஹைட்ரஜன் நிரப்புன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கார்பன் ஹைட்ரஜன் எண்ணி பாருங்க இந்த கார்பனை பாருங்க மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்க சிஹெச் கார்பன் பக்கத்துல மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த கார்பன் பாக்குறப்ப ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த நாலாவது கொண்டு பிணைப்பு இந்த கார்பனோட பிணைஞ்சிருக்கு இப்போ சிஹெச் இருக்கு இங்க சிஹெச் இருக்கு இந்த கார்பனுக்கு வந்தீங்கனாலும் சிஹெச் தான் இருக்கும் சிஹெச் இருக்கு இந்த கார்பனுக்கு வர்றப்ப சிஹெச் டூ இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு தனி தொகுதி கரெக்டா சிஹெச் டூ இருக்கும் சிஹெச் டூ இருக்கு இங்க சிஹெச் த்ரீ இருக்கு சிஹெச் த்ரீ இருக்கு கீழே பாக்குறப்பையும் இந்த கார்பனுக்கு நாலு கோடுகள்ல ஒரு கோடு கார்பனோட பிணைஞ்சிருக்கு மீதி மூணு ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கும் சரியா ஸோ சிஹெச் த்ரீ இருக்கு இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த கோணு இந்த கோடு இங்க பிணைஞ்சிருக்கு இங்க மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அப்ப இங்க சிஹெச் டூ இருக்கு சிஹெச் த்ரீ இருக்கு ஹைட்ரஜனை கரெக்டா நிரப்புறப்ப நமக்கு அந்த அமைப்பு கிடைச்சிடும் சரியா ஸோ இப்ப இதுல நீண்டமான கார்பன் செயின் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய நீளமான கார்பன் செயின் எங்க இருக்கு கார்பன் சங்கிலி நேரா பாக்குறப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கு இங்க ஒரு சங்கிலி இருக்கு இதுல ஆனா ஒன்னு ரெண்டு மூணு தான் இருக்கு இதை விட்டுருவோம் இங்க ஒரு சங்கிலி இருக்கு எப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அஞ்சு ஸோ இதுல ஒரு அஞ்சு இருக்கு சரியா இப்ப இதுல பாரு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதுலையும் அஞ்சு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரே ஃபார்முலால ரெண்டு சங்கிலிகள் ஒரே சைஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல எத்தனை பதிலிகள் இருக்குன்னு பாருங்க எத்தனை சப்ஸ்டிடியூன்ஸ் இந்த மாதிரி மேல 
சங்கிலியில இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா ஜாயிண்டா இருக்குன்னு பாருங்க இந்த சங்கிலி இடங்களை இந்த உள்ள இருக்க இந்த சங்கிலி எடுத்தீனா இது ஒரு முழு சங்கிலினா இதுல ஒரே ஒரு மொத்த ஜாயிண்ட் தான் இருக்கு இந்த ஒரு கெம் இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவா ஜாயிண்டா இருக்கு இது முழுசையும் ஒன்னா தான் எடுத்துக்கணும் ஓகே இது மூணு மேல மூணுக்குமே பிணைப்பு இருக்கு இது பிணைப்பு இருக்கு இங்கேயும் பிணைப்பு இருக்கு அப்ப இந்த சங்கிலியோட சேர்ந்துருக்கிறது இது ஒண்ணுதான் கரெக்டா ஆனா இந்த நீளமான சங்கிலி பாருங்க நீளமான சங்கிலியில வந்துட்டு இங்க ஒரு சிஹெச்சுக்கில ஒரு பிணைப்பு இருக்கு இந்த சிஹெச்சுக்கில ஒரு பிணைப்பு இருக்கு நீளமான வாக்கில் எடுக்கிறப்ப ரெண்டு பிணைப்புகள் இருக்கு இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு பிணைப்பு எடுக்கிறப்ப அங்க ஒண்ணு தான் இருக்கு எந்த சங்கிலியில அதிக அளவுக்கு பதிலிகள் அதிக அளவு சப்ஸ்டிடியூ ஒன்ஸ் இருக்கோ அந்த சங்கிலியை நம்ம எடுக்கணும் அப்ப ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்டான ஆர்டர் மேல வந்துட்டு எல்லா நிறைய ரெண்டு சங்கிகள் இருந்து சங்கிலிகள் இருந்துச்சு ரெண்டுமே வேற வேற எண்ணிக்கை இருந்துச்சு அதனால தெரிஞ்சா நம்ம தெரிய ரொம்ப தெளிவா நம்ம பெரிய சங்கிலி எடுத்துட்டோம் கீழே ரெண்டு சங்கிலிகள் ஒரே மாதிரி எண்களை கொண்டு இருக்கு அப்ப அதுக்கு கூட எத்தனை பதிலிகள் இருக்குன்னு பார்ப்போம் எத்தனை சப்ஸ்டிடியூன்ஸ் எந்த சப்ஸ்டிடியூன்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அந்த சங்கிலியை எடுத்துக்க இது ரெண்டாவது கீழே அதோட ஆங்கில பதத்தை கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் ஸோ லாங்கஸ்ட் செயின் கண்டுபிடிக்கிறப்ப எந்த பிரான்ச்ல நிறைய கார்பன் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோ ரெண்டு செயின்ல சேம் லென்த் இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்டிடியூன்ஸ் எதுல அதிகமா இருக்கும் பதிலிகள் எதுல அதிகமா இருக்கும் அதை எடுத்துக்கணும் இது முதல் விதி அடுத்த விஷயத்த நம்ம செக் பண்ணோம் இப்ப நம்ம போன ரெண்டு எடுத்துக்காட்டுலயும் பார்த்தோம் அதுல உங்களுடைய வினை செயல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எதுவும் இல்ல ஆல்கஹாலோ ஆல்டிஹைடுகளோ ஈதர்களோ எதுவுமே கிடையாது இது எளிமையான ஒரு கார்பன் சிங்கிள் ஒருவேளை இந்த மாதிரி அந்த கார்பன் சங்கிலியில உங்களுடைய வினை செயல் தொகுதி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு உங்க எண்ணிக்கையே அங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுல இருந்து நீளமான செயின் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க நீளமான சங்கிலிகள் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு சிஹெச் த்ரீ ஓகே இதை நான் வந்து எழுதி காட்டுறேன் நாலு கார்பன் இருக்கு ஒரு கார்பன்ல சிஹெச்ஓ போயிடுச்சு இங்க ஒரு கார்பனுக்கு ஒரு சங்கிலி போயிடுச்சு இல்லையா அப்ப மீதி மூணு சங்கிலி இருக்குமா மூணு பிணைப்பு இருக்கலாமா கார்பனுக்கு இப்ப அதை நான் சிஹெச் த்ரீன்னு போட்டுக்கிறேன் இங்க மூணு பிணைப்பு போயிடுச்சு ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு அப்ப சிஹெச்னு வரும் இங்க ரெண்டு பிணைப்பு இருக்குல்ல அப்ப இங்க சிஹெச் டூ வரும் இங்க ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப இங்க சிஹெச் த்ரீ வரும் ஒரு கார்பன்ல நாலு பிணைப்பு சுதந்திரமா இருந்துச்சுன்னா காலியா இருந்துச்சுன்னா நாலு ஹைட்ரஜன் போகும் இங்க வந்துட்டு ரெண்டு ஒண்ணு இங்க போயிடுச்சு பிணைப்போட அப்ப மூணு வந்துருச்சு இங்க மூணு பிணைப்புகள் பிஸியா இருக்கிறதுனால ஒன்னு ஹைட்ரஜன் போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்கோம் இந்த ஃபார்முலாவை எந்த கஷ்டமுமே இல்லாம இந்த ஃபார்முலாவை நான் எழுதியிருக்கேன் நம்ம என்ன சொன்னேன் எண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா எந்த இடத்துல வினை செயல் தொகுதி இருக்கோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கோ அங்க இருந்து கவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னோம் இப்ப இங்க இதுதான் வினை செயல் நம்பர் ஒன்னு இதுல ரெண்டு சங்கிலிகள் இருக்கு ஒன்னு இப்படி போலாம் இல்லைன்னா இப்படி போலாம் இப்படி போனச்சுன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு தான் இருக்கு மூணு கார்பன் தான் இருக்கு இந்த பாதை எடுத்தானா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு கார்பன் இருக்கு அப்ப என் சங்கிலி வந்துட்டு இப்படி இருக்கணும் அப்ப என் எண்ணிக்கை இது ஒன்னு இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு சரியா அதுதான் அடுத்ததுலயும் பாக்குறப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுடைய வினை செயல் தொகுதி இதுல இருந்து எண்ணிக்கையை ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்ன வழக்கமான ரெண்டு சங்கிலிகள் இருக்கு இப்படியும் போலாம் அல்லது இப்படியும் போலாம் அப்ப நம்ம இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இந்த பக்கம் நாலு இருக்கு இந்த பக்கம் பாக்குறப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கு ரெண்டுமே இருக்கு ரெண்டுமே நாலு எண்ணிக்கையை தான் கொண்டு இருக்கு இதுல நான் எதை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்ப அடுத்தபடியாக இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ரூல் வைக்கிறாங்க இரட்டை பிணைப்பு எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றாங்க ஒருவேளை இரட்டை பிணைப்பு இல்லைனா ரெண்டு சங்கிலி எந்த சங்கிலி வேணா எடுத்துக்கலாம் இரட்டை பிணைப்பு இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் தான் நீ போகணும் அப்படின்றாங்க அப்ப முதல்ல என்ன சொல்றாங்க முதல்ல நீளமான சங்கிலி கண்டுபிடிக்கணுமா ஒருவேளை அந்த சங்கிலி ஒரே நீளத்துல இருந்துச்சுன்னா அதிக பதிலிகள் கொண்டதை எடுக்கணும் அதிக சப்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கிறது ஒருவேளை உங்களுடைய உங்களுடைய என்ன சொல்றது உங்களுடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் வினை செயல் தொகுதிகள் வினை செயல் தொகுதிகள் இருந்தா அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுலயும் ஒருவேளை இரட்டை பிணைப்பு இருந்தா
அதே நேரத்துல அடுத்து இன்னொரு வந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பிணை தொகுதிகள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகள் வினை செயல் தொகுதிகள் இங்க பாத்தீங்கன்னா சிஹெச்ஓ இருக்கு சிஓ வச்சிருக்கு இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒன்னு இங்க சிஹெச்ஓ சிஓ வச்சிருக்கு இங்க ஓ வச்சிருக்கு இதெல்லாம் வினை தொகுதிகள் இதுல நீங்க எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இந்த ஆர்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஒன் வேர்ட்ல உங்களுக்கு கேட்பாங்க எந்த ஆர்டர்ல நீங்க கார்பன் சங்கிலிய எடுக்கணும் அப்படின்றத இங்க பாத்தீங்கன்னா சிஓ வச்சு சிஹெச்ஓ இருக்கு சிஓ வச்சு இங்க இருக்கு சிஹெச்ஓ பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு அப்ப சிஓ வச்சு தான் முன்னுரிமை எடுக்கணும் அப்ப அவங்க கார்பனோட எண்ணிக்கை வந்து இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும் இங்க இருந்து பாக்குறப்ப இந்த பக்கம் ஒரு சங்கிலி இருக்கு ஆனா ஒண்ணு ரெண்டு மூணு தான் வருது இந்த பக்கம் ஒரு சங்கிலி போகலாம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு கார்பன் இருக்கு ரெண்டுமே எனக்கு செட் ஆகாது அப்ப எனக்கு ஒரே வழினா நீல் இந்த நீல் வக்கில் போறது தான் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கீழே அப்படியே ஆறு ஏழு இது நேர் சங்கிலி தானே வளர்ச்சி எழுதிருக்கோம் அவ்வளோதான் வந்துட்டு ஸோ ஏழு சங்கிலி கொண்டு தான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் இங்க ரெண்டுமே இருக்கு இங்க சிஓ வச்சு இருக்கு இங்க வந்து ஓ வச்சு இருக்கு அப்ப சிஓ வச்சுடி தான் முதல் ப்ரையாரிட்டி எடுக்கணும் ஓ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்க கீழே இருக்கு அப்ப சிஓ வச்சு தான் ஆரம்பிக்கணும் அங்கிருந்து ஒன்னு ரெண்டு இந்த சங்கிலி பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு இந்த சங்கிலி பார்த்தா மூணு இருக்கு சரியா அப்ப சங்கிலி அப்படின்னா கார்பன் 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 இதை போகக்கூடாது இது கார்பனே கிடையாது ஆக்சிஜன் அது அப்படியே கார்பன் கீழே வந்தோம் ஆறு ஏழு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வினை செயல் தொகுதிகள் இருந்தா இந்த ஆர்டர்ல தான் எடுத்துக்கோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா நார்மலா நீங்க இந்த நாலு வார்த்தையாவது அட்லீஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அமிலம் இந்த எஸ்தர் ஆல்டிஹைடு ஆல்கோஹால் இந்த நாலோட வரிசையாவது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுதான் நம்ம அதிகமா பயன்படுத்துவோம் ஒன் வேர்ட்ல உங்களுக்கு கேட்டாலுமே கூட சிஓ ஓஹெச் அமிலம் தொகுதி தான் அதிக முன்னுரிமை எடுக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு உங்களுக்கு சிஓ எஸ்தர் தொகுதி எடுக்கும் அதுக்கப்புறமா சிஹெச்ஓ ஆல்டிஹைடு வரும் அப்புறமா தான் ஆல்கோஹால் வரும் இன்னும் உதவி வந்து கார்பனே கிடையாது அதனால கடைசி சான்ஸ் போயிடுச்சு மேல எல்லா கார்பன் இருக்கிறது எல்லாமே ஜோடியா வந்துருச்சு இது மட்டும் விதி விலக்கு ஆனா இதை நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை இப்போதைக்கு மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வர்றதெல்லாம் கார்பன் இல்லாததான் கீழே வந்துருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம ஆர்டர்ல எண்ணிக்கையை எடுக்கிறோம் ஓகேவா இது ஒன்று இதே தான் நம்ம இங்கே அங்கில வந்து ஆங் ஆங்கிலத்தில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல இருந்து கவுண்டெடு ஒன்னு மேலே மோர் தென் ஒன் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆர்டர்ல ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கணும் ஓகேவா இது அடுத்த விதி இப்ப அடுத்த ரூல் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஒருவேளை ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ரெண்டு வேதி வேதி வினை செயல் தொகுதிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ரெண்டு சிஓ வச்சு இந்த சங்கிலியில இருக்கு இங்க ஒரு சிஓ வச்சிருக்கு இங்க ஒரு சிஓ வச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு சங்கிலிகள் ஒரே சங்கிலியில ரெண்டு கார்பன் தொகுதிகள் இது தான் அமிலம் கார்போ கார்பா ஐ மீன் கார்பாக்சிலிக் அமிலம் அமில தொகுதி இருக்குன்னா நம்ம உன்னையே பார்த்தோம் அது கார்பன்ல தான் ஆரம்பிக்கணும் இந்த தொகுதியில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா அது முடியறதுலையும் அதே தொகுதியிலையும் வரணும் இல்லைனா அந்த ரெண்டுமே வர்ற மாதிரி சங்கிலியை நாம எடுக்கணும் இதுதான் பேசிக்கா நம்ம எடுக்க போறது அப்ப இந்த சங்கிலி எடுத்தோம்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு வரும் ஆனா இந்த ஒரு சிவா வச்சு மட்டும் தானே இருக்கு எனக்கு இதுவும் வேணும் இல்லையா அப்ப இந்த சங்கிலி எடுக்கிறேன்னா இதை எடுத்தனா என்ன ஆயிடும் இதுலயும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி போனனாலும் இதை விட்டுருவேன் அப்ப இது ரெண்டுமே கவுண்ட்ல வரணும்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மதிப்பு தான் எடுக்கும் இதுல நமக்கு நீளமான கார்பன் கிடைய கிடைக்காது ஆனா இது ஒரு விதி விளக்கு ஒருவேளை ரெண்டு விதமான ஃபங்க்ஷன் குரூப் வந்துச்சுன்னா நீரமான கார்பனை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டுமே உள்ள அடங்கி இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்தா போதும் இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஒரு வந்து ஒரு விதி விளக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகேவா அடுத்தது இது வந்து நம்ம ரெண்டுமே பார்த்த ரெண்டு விதிகளுடைய ஒரு தொகு தொகுப்பு தான் ஒன்னா பார்த்தோம் கார்பனுடைய சங்கிலியில எண்ணிடுறப்ப இந்த பதிலிகளுக்கு குறைந்த எண் வர்ற மாதிரி பதிலீடு கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல சிஎஸ் த்ரீ இருக்கா கார்பனுடைய நீளமான பகுதி பாக்குறப்ப நேரா பார்த்தா ஆறு கார்பன் இருக்கு இந்த திசையில பாக்குறப்ப ஆறு கார்பன் இருக்கு இதுல நாலு கார்பன் இருக்கு இதுலயும் நாலு கார்பன் இருக்கு இப்ப எனக்கு ஆறு இருக்கிறதான் என்னோட சங்கிலி ஸோ இங்க இருந்து என்னால என்ன முடியும் இங்க இருந்தா உங்களை என்னவும் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா பதிலிகளுக்கு எப்பயுமே குறைவான எண் இருக்கிற மாதிரி கவுண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றப்ப இந்த பக்கம் இருந்து என்றப்ப தான் ஒன்னு
இது வரைக்கும் நம்ம பேரிடலாம் பண்ணல வெறும் சங்கிலியை கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா முதல் தடவை பார்க்கறப்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பாடே கஷ்டமா தான் இருக்கும் பட் நம்ம திரும்பி திரும்பி படிக்கலையா அந்த மாதிரி நம்ம சரியா ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப இதெல்லாம் நமக்கு எளிமையாவே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அடுத்தது பாக்குறப்ப வந்துட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு சி ஹெச் இருக்கு சி ஹெச் டூ இருக்கு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு கீழே சி ஹெச் ஓ இருக்கு இதை நம்ம வந்து சமன்படுத்த ட்ரை பண்ணுவோம் இதுக்கான சங்கிலிகள் கண்டுபிடிங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் வினை செயல் தகுதி எங்க இருக்கோ அங்கிருந்து ஆரம்பிக்க சொல்றோம் ஸோ இங்க இருந்து ஆரம்பிங்க ஒன்னு இது ரெண்டு இது மூணு இந்த பக்கம் நீ எடுத்தீங்கன்னா மூன்று சங்கிலிகள் தான் வருது சரியா ஆனா இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா நாலு சங்கிலிகள் வருது சங்கிலி எந்த பக்கம் அதிகமா இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோ மூணு நாலு இப்படிதான் இது நம்ம எண்ணிக்கையே வைக்கணும் ஓகேவா இங்க ரிவர்ஸ்ல எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து இங்க இருந்து எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம வினை செயல் தொகுதி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அங்கிருந்து தான் எண்ணிக்கை ஆரம்பிக்கணும் சொல்றதுனால ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு வரும் அதேதான் இங்கேயும் ஸோ இங்க இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இது முதல் நம்பரா இருக்கும் இது ரெண்டாவது நம்பரா இருக்கும் இந்த பக்கம் போனா இது மூணு நாலு ஆயிடும் சரியா இந்த பக்கம் போறப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ரெண்டு பக்கமா நாலு நாள் இருக்கும் ஆனா அந்த எக்ஸ்ட்ராவா இங்கே ஒரு இரட்டை பணிப்பு இருக்கு அதனால இந்த பக்கத்தை நம்ம ப்ரையாரிட்டியா எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம பார்த்த விதிகள் தான் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு அமைப்பு இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா அதே கணக்கு தான் இதுல பாத்தீங்கன்னாலும் சி என் அப்படின்றது உங்களுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு வினை செயல் தொகுதி அப்ப இங்க இருந்து எண்ணிக்கையை ஆரம்பிக்கிறோம் சிகப்பு கலர்ல கொடுத்ததெல்லாம் தப்பானதுன்னு காட்டுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க குழப்பிக்காதீங்க சிகப்பு கலர்லாம் இந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பச்சை தான் கரெக்டான ஒரு பாதத்து ரூட்டுன்னு சொல்றாங்க இங்க இருந்து என்னங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு கீழே வந்தா அஞ்சு கார்பனா இருக்கு நேராவே போனா ஆறு கார்பன் இருக்கு அதனால எண்ணிக்கை இங்க இருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு எடுத்திருக்காங்க சரியா இப்ப இங்கேயும் அதே தான் சிஓ என்ஹெச் டூ அப்படின்றது ஒரு முழுமையான ஒரு வினை செயல் தொகுதி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ இங்க இருந்து எண்ணிக்கை எடுக்கணும் ஒன்னு ரெண்டு இது ரெண்டு வரைக்கும் இது ரெண்டுக்கும் போது தான் இந்த பக்கம் போனா மூணு கார்பன் தான் இருக்கு இந்த பக்கம் போனோம்னா நாலு கார்பன் இருக்கு ஆனா இந்த பக்கம் இன்னைக்கு எடுத்திருக்காங்க மூணு நாலு ஓகேவா இது ஒரு முறை இப்ப அடுத்து இதுல பாக்கலாமே இதுல அதே மாதிரி தான் சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு சி ஹெச் இருக்கு சி ஹெச் டூ இருக்கு சி ஹெச் இருக்கு சி ஹெச் இருக்கு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு சரியா இதுதான் நம்ம கிட்ட இப்ப இருக்கிறது நம்ம இது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத பாத்துக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி இங்க ஒரு வினைச்சொல் தொகுதிகளின் முன்னுரிமை வரிசை கொடுத்திருக்காங்க இதுவும் நம்ம ரெண்டு ஸ்கிரீன் முன்னாடி இந்த இடத்துல பார்த்தோம் இல்லையா இது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு தான் பட் இதை கம்பேர் பண்றப்ப இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுல பிணைப்புகளுக்கும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓஹெச் தொகுதி இருக்கு ஒரு ரெண்டு பிணைப்புக்குள்ள ஒரு ஏரியா இருக்கு அப்ப எந்த பக்கம் அது என்னணும்னு பாக்குறப்ப வினைச்சியல் தொகுதி எந்த பக்கம் இருக்கோ அங்கிருந்தா என்னணும் இங்க ஓஹோச்சுன்னு இருக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்தப்பெல்லாம் சி ஓஹோச்சுன்னு இருந்துச்சு இல்ல சி ஹெச்ஓன்னு இருந்துச்சு இப்ப இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சு இல்லையா அதுல கார்பன் இருந்ததுனால அங்கிருந்து என்ன ஆரம்பிச்சோம் இந்த ஓஹெச்ல கார்பன்லாம் கிடையாது அதனால இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கார்பனோட எண்ணிக்கையில தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஓஹெச் பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு அதிக முக்கியத்துவமும் பிணைப்புக்கு பின்னாடி தான் வரும் அதனால ஓஹெச் முன்னாடியே முக்கியத்துவம் வந்துருச்சு பிணைப்புகளுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி தான் வருது இவா இது இன்னொரு விதி இது எல்லா விதையும் நான் தொகு தொகுத்து தரேன் இப்போதைக்கு மைண்டை வச்சுக்கோங்க அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா நீண்ட சங்கிலிகள் கண்டுபிடிச்சு பெயரிடுறப்ப உதாரணத்துக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இதோடைய நீளமான சங்கிலி வந்துட்டு இந்த சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் சி ஹெச் டூ சி ஹெச் சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஏழு கார்பன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அடுத்தது சங்கிலி கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு சங்கிலி இருக்கு இதுல நாலு தான் கார்பன் இருக்கு இந்த சங்கிலி இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா நாலு தான் இருக்கு இந்த சங்கிலி எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுல அஞ்சு கார்பன் இருக்கு நீளமான ஒரே அமைப்புல மட்டும்தான் ஏழு கார்பன் இருக்கு கரெக்டா அப்ப ஏழு இங்க இருக்கா இப்ப இத எப்படி வந்து நம்ம எழுத போறோம் அப்படின்றத வச்சு இது மாறப்போகுது எப்படின்றத நான் பாக்கலாம் இந்த பக்கம் இருக்கிற பதிலி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு ஒரு கார்பன் கொண்டு அதை மெ
இதை வந்துட்டு அப்ப ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அதை ஈத்தேன் படிக்க கூடாது அதை எத்தையில் அப்படின்னு படிக்கணும் அகர வரிசைப்படி அல்பபெட்ல படி ஈ தான் முதல்ல வரும் அப்புறம் தான் எம் தான் வரும் இல்லையா அப்ப இந்த இய எத்தையிலுக்கு கம்மியான நம்பர் வர மாதிரி கொடுக்க சொல்றாங்க அப்ப நான் வழக்கமா எண்ணிருந்தேன்னா இங்க தான் எண்ணிருப்பேன் கரெக்டா இங்க ரெண்டு பதிலிகள் இருக்குது இந்த ரெண்டு பதிகள இதுதான் ஈ தை இல்லையா எத்தையிலுக்கு ஈ முதல்ல வர்றதுனால இந்த பக்கம் இருந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இங்க இருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாள் ஏழு வரைக்கும் போட்டு ஓகேவா இது ஒரு விதி கடைசியா பாக்குறப்ப எப்படி நம்ம அதை பெயரிடுறது அப்படின்னு பாத்துடலாம் இந்த விதியை பயன்படுத்துறப்ப ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் மைண்ட்ல நோட் பண்ணும் என்னன்னா இந்த மெத்தையில் பதிலிகளும் எத்தையில் பதில் ரெண்டு சப்ஸ்டிடியூ உண்டும் எந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தாலும் இங்க இருந்து பார்த்தாலும் மூணாவது கார்பன்ல தான் இருக்கு இந்த பக்கம் இருந்து வந்தாலும் மூணாவது கார்பன்ல தான் இருக்கு சரியா ரெண்டுமே ஒரே அளவுக்கான கார்பன் எண்ணிக்கையில உட்காந்துறது மட்டும்தான் இதை ஃபாலோ பண்ணும் ஒருவேளை இந்த மெத்தையில் இங்க இருந்து இது இங்கேயே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நம்ம எண்ணிக்கை இங்க இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை அடுத்து எடுத்துக்காட்டுல காட்டுறப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா கார்பன்ல ஒன்னு ரெண்டு நீளமான சங்கிலி என்னது இந்த பக்கம் சங்கிலி பாத்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா நாலு இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு இருக்கு நேரம் ஆறு இருக்கு அப்ப நேரம் இருக்குதான் நீளமான சங்கி பெயரிடுதல் இந்த கார்பன்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா முதல் கார்பன்ல வந்துட்டு நீளமான சங்கிலி வந்துட்டு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு கார்பன் இருக்கு ஓகேவா இதுல ரெண்டாவது கார்பன்ல ஒரு கார்பன் இருக்கு ரெண்டாவது கார்பன்ல ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு CH3, CH ல ஒரு கார்பன்றதுனால அது மீத்தேனு மீத்தேனோட ஃபார்முலா சிஹெச் ஃபோர் அதில் ஒரு கார்பன் ஹை இருக்கு ரெண்டு மூணு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு நாலு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் குறைஞ்சதுனால அது மெத்தைல் இல்லை மீத்தைல் அப்படின்னு பேர் எழுதுறோம் நாம் இங்கிலீஷில் படிக்கிறப்ப அது ரெண்டு விதமாகவும் படிக்கலாம் மீத்தைல் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் இந்துக்கு மீத்தைல் பயன்படுத்தணும் இதுக்கு ரெண்டு கார்பன் இருக்கா அது ஈத்தேன் இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக ஈத்தைல் அப்படின்னு பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகேவா ஈத்தைல் இப்ப மீத்தையில் எங்க இருக்கு ரெண்டாவது கார்பன்ல இருக்கு மூணாவது கார்பன் தான் ஈத்தையில் இருக்கு பெயர் எழுதுறப்ப நம்ம எப்படி சொன்னோம் இதெல்லாம் வந்து பதிலிகள் இதெல்லாம் சப்ஸ்டிடியூன்ஸ் இதெல்லாம் முதல்ல எழுதணும் அப்ப என்ன எழுதணும்னா முதல்ல ரெண்டு சப்ஸ்டி ரெண்டு பதிலிகள் இருக்கு இல்லையா ஒன்னு மீத் மீத்தையில் இருக்கு இன்னொன்னு ஈத்தையில் இருக்கு ஓகேவா ரெண்டு இருக்கிறதுனால முதல்ல எழுத்து உங்களை அகர வரிசைப்படி எழுதணும் ஆங்கில அகர வரிசைப்படி அப்ப ஈத்தையில் அப்படின்றத இடிஹெச்ஒஎல் எழுதணும் மீத்தையில் கப்பிருந்து எம்இடிஹெச் ஒயில் எழுதணும் இதுல முதல்ல எது வருது ஈ தான் வரும் இல்லையா அப்ப என்ன எழுதணும் பேரு மூன்றாவது இடத்தில் ஈத்தையில் இருக்குது ரெண்டாவது இடத்தில் மீத்தையில் இருக்கு ரெண்டையுமே சொல்லியாச்சு இல்லையா மூணாவது இடத்துல மீத்தையில் இருக்கு ரெண்டாவது இடத்துல ஈத்தையில் இருக்கு மூணாவது இடத்துல ஈத்தையில் இருக்கு ரெண்டாவதுல மீத்தையில் இருக்கு கார்பன் எண்ணிக்கை ஆறு இருக்கு இல்லையா ஆறு இருக்கிறதுனால இது வந்து எக்ஸேன் அப்படின்னு எழுதும் ஓகேவா மூணு ஈத்தையில் ரெண்டு மீத்தையில் எக்ஸேன் இப்படிதான் அவருடைய பேர் எழுதணும் இது இங்கே வந்திருக்கு இந்த எடுத்துக்காட்டை நீங்க இப்ப இது வந்து ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்முலா நான் பெருசாக்கி எழுதுறேன் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எளிமையா இருக்கும் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ சி சி ஹெச் சி ஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ கீழே மூணாவது கார்பனில் மேலே வந்து ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்கிறான் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இங்கே மேலே ஒரு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இருக்கு இப்போ நேரடியாக கார்பன் எண்ணிக்கை கொண்டு போனால் எத்தனை கார்பன் இருக்கு நேரடியாக எடுக்கிறப்ப ஆறு கார்பன் இருக்கு இந்த நேர் சங்கிலி எடுக்கிறப்ப இந்த சங்கிலி பாருங்க இதில் ஏழு கார்பன் இருக்கு மற்ற எந்த சங்கிலி எடுத்தாலும் ஏழை விட கம்மியாக தான் இருக்க போகுது அதனால் நான் எடுக்க போகிறது என்னென்னா இதுதான் எடுக்க போகிறேன் இந்த சங்கிலி எடுக்க போகிறேன் ஓகேவா இந்த சங்கிலியை இப்போ நம்ம பெயரிடுவோம் ஓகேவா இந்த சங்கிலியை ரெண்டு விதமாக பெயர் பண்ணலாம் ஒன்று கீழே இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னு வைக்கலாம் இல்லைன்னா இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு நம்ம என்ன பார்த்தோம் பதிலிகளுக்கு கம்மியான எண்ணு வர மாதிரி சங்கிலிகள் எடுங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு விதி பார்த்தோம் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பதில் இந்த சங்கிலிக்கு இந்த கார்பன் வேற கலர்ல வேணா போட்டுக்கோங்க இந்த கார்பன் சங்கிலிக்கு இந்த சங்கிலிக்கான பதிலீடுகள் என்னென்ன இருக்கு இதை மட்டும் நீ எடுத்து தனியா வச்சுக்கோங்க இதை தனியா ஒரு கட்டம் போட்டு வச்சுக்கலாம் 
இதுக்கு பதிலீடுகள் என்னென்னா இருக்குன்னா பதிலிகள் வந்து இது ஒன்று இருக்கு இது ஒன்று இருக்கு இது மொத்தமாக ஒரு பதிலி சரியா அப்போ எத்தனை பதிலிகள் இருக்கு மூன்று பதிலிகள் இருக்கு அப்போ இந்த பக்கம் வந்து என்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலுன்னு வச்சுன்னா நாலாவது கார்பனில் தான் பதிலிகள் இருக்கிற மாதிரி வருது இந்த பக்கம் வந்து என்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்றாவது கார்பன்லேயே பதிலிகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சரியா இப்போ இதுக்கு பேர் வைக்கலாமா ஸோ அப்போ கார்பனை நான் இங்கேருந்து என்ன போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அஞ்சு ஆறு ஏழு மூன்றாவது கார்பனில் ஒரு ரெண்டு கார்பன் சி டூ ஹெச் ஃபை இருக்கு சி டூ ஹெச் ஃபைனா எத்தையில் அப்படின்னு எழுத சொன்னேன் இல்லை ஈத்தையில் எழுத சொன்னேன் இங்கே ஒரு ஈத்தையில் இருக்கு எத்தனாவது கார்பனில் மூன்றாவது கார்பனில் ஒரு ஈத்தையில் இருக்கு அதே மாதிரி நாலாவது கார்பனில் பார்த்தீங்கன்னாலும் இங்கே ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அஞ்சு ஹைட்ரஜன் இருக்கு சி டூ ஹெச் ஃபைன்னு இது எடுத்துக்கலாம் எடுத்துனாலும் நாலாவது கார்பன்லேயும் உனக்கு ஒரு ஈத்தையில் இருக்கு அது இல்லாம நாலாவது கார்பன்ல ஒரு மீத்தையில் இருக்கு பேர் எப்படி எழுதுறோம்னா மூணு ஈத்தையில் நாலு ஈத்தையில் நாலு மீத்தையில் ஏழு கார்பன் இருக்கனால ஹெப்டேன் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைன்னா இங்க ரெண்டுமே ஈத்தையில் தானையா அப்படின்னா மூணு கமா நாலு ரெண்டு ஈத்தையில் இருக்கிறதுனால டை ஈத்தையில் அப்படின்னு எழுதலாம் டைனா ரெண்டு மூணு கமா நாலு டை ஈத்தையில் நாலு மீத்தையில் அப்படின்னு நீங்க எழுதலாம் புரியலனாலும் பரவாயில்ல இது வரைக்கும் நம்ம ரூல் பார்த்துடலாம் எழுதுறப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க முன்னே சொன்ன மாதிரி இந்த மூன்று டேபிள்களும் ஒரு பேப்பர்ல இல்லை ஒரு நோட்ல நீட்டா எழுதி வச்சுக்கோங்க இதை சார்ந்து தான் நம்ம படிக்க போறோம் நம்மளுடைய விதிகளுடைய சுருக்கம் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கேன் மேலோட்டமா நானே சொல்லிடுறேன் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க இதை தான் இந்த இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாத்தையுமே நாங்க சுருக்கி எழுதியிருக்கேன் முதல்ல சங்கிலியோடைய நீண்ட அமைப்பை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் எந்த பதிலிகள் அதாவது உங்களுடைய வினை செயல் தொகுதி இல்லாம வேற எது இருந்தாலுமே அதெல்லாம் பதிலிகள் இல்லை சப்ஸ்டிடியூட்ஸ்ன்னு சொல்ல போறோம் அதெல்லாம் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்பர் வைக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும்னா பதிலிகளுக்கு கம்மியான நம்பர் வர்ற மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லணும் அதுதான் இங்க பார்த்தோம் ஓகேவா பதிலிகளுக்கு கம்மியான நம்பர் வர்ற மாதிரி கொடுக்கணும் இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டுன்னு இந்த பக்கம் தான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன் இந்த பக்கம் இருந்து நான் ஆரம்பிக்க கூடாதுனா இந்த பக்கம் இருந்து நீ ஆரம்பிக்கிறப்ப ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது கார்பனில் தான் பதிலிகள் வரும் இந்த பக்கம் இருந்து ஆரம்பிக்கிறப்ப ரெண்டாவது கார்பன்லேயே பதிலிகள் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ பதிலிகள் வர்றது ஆர்டரை பார்த்து பண்ணும் இது ரெண்டாவது விதி மூணாவது விதி அதில் ஏதாவது வினை செயல் இருக்குது சிஓஓஹெச்சு சிஹெச்ஓ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து கார்பனுடைய எண்ணிக்கையை தொடங்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விதி பார்த்தோம் அதோடைய எந்த வரிசையில் இருக்குன்றதும் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒருவேளை சிஓஓ வச்சு இருந்துச்சுன்னா அந்த சங்கிலியில் அது ரெண்டுமே வந்துடணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே இருக்கு ஓகேவா இது ஒன்று இப்போ வந்துட்டு கார்பன் எண்ணிக்கையை நம்ம எப்படி ப எடுத்தோம் பதிலிகளுக்கு கம்மியான கார்பன் எண்ணிக்கை கொடுக்கணும் வினை செயலுக்கு முன்னுரிமை தர வேண்டும் அங்கிருந்து தான் எண்ணிக்கை ஆரம்பிக்கிறோம் பிணைப்பு கம்மியா பிணைப்புக்கு கடைசி முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அதுக்கு அந்த வரிசையை நான் சொன்னேன் இல்லையா கடைசியா இந்த வரிசைப்படி பிணைப்புக்கெல்லாம் பின்னாடி தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் வினை செயலுக்கு தான் முதல்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஒருவேளை ரெண்டு உங்களுக்கு பதிலிகளும் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சு ஒரே கார்பன்ல இருந்துச்சுன்னா அகர வரிசைப்படி அதுக்கு நம்பர் கொடுங்கன்றாங்க அது ஒரு ரோல் இதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் இங்க சம்மரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த விதிகளில் எங்கேயுமே ஃபைவ் மார்க்ல கேட்க மாட்டாங்க அப்படியே கேட்டாலும் இது இருக்கு இங்கே நான் காட்டியிருக்கிறத நோட்டில் எழுதி வச்சுட்டு இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதுங்க போதும் ஓகேவா இப்போ நம்ம அடுத்தது எப்படி பெயரிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில எடுத்துக்காட்டுகளாக பார்க்கலாம் 